ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ സ്കിന്ന് നല്ലപോലെ ഗ്ലോ ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ഒരു ഫേഷ്യലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സ്കിൻ ഗ്ലോ ആവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കൊറിയൻ സ്കിൻ കെയർ ഫോളോ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവരുടെ സ്കിൻ കെയറിൽ ഒമ്പത് സ്റ്റെപ്പാണ് വരുന്നത് അത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ ഒത്തിരി പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കിന്ന് നല്ലപോലെ ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫേഷ്യലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് ഗ്ലോ ആക്കാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മളുടെ സ്കിൻ കളർ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൽ നമുക്ക് സൺ ടാൻ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറ്റും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റും അതുപോലെ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും പിംപിൾസ് വന്നിട്ടുള്ള വന്നു പോയിട്ടുള്ള മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റിയ നല്ല ഗ്ലോ തരുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫേഷ്യലാണ് അപ്പം ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ഫേഷ്യൽ പോലെ തന്നെയും ഇതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ക്ലെൻസിങ്ങിന് വേണ്ടതും അതുപോലെ സ്ക്രബിങ്ങിന് വേണ്ടതും ഫേസ് പാക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ടോണറും കൂടി വേണം അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൻസിങ് ആണ് ക്ലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചപ്പാലാണ് പച്ചപ്പാൽ തന്നെ വേണം തിളപ്പിക്കാത്ത പാൽ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ ചായയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ മുഖത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ഞി കൊണ്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കോട്ടൺ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ഒട്ടും വിട്ടു പോവരുത് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കഴുത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഈ ഫേഷ്യൽ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ പാക്ക് വാങ്ങി ചെയ്യുമ്പോൾ മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യാം ഈ ഫേഷ്യൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫേസിലും കഴുത്തിലൊക്കെ ഞാൻ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഫേഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സാധാരണ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുഖം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്ലൻസിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഡി ഐ വൈ ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ ഇല്ലേ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലൻസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും പോയി ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ തുടച്ച് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മുഖം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് സ്ക്രബ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സ്ക്രബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ബൗളിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പാലാണ് തിളപ്പിക്കാത്ത പാൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആവാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്ക
ഇനി സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുകാർക്ക് ഈ ചെറുനാരങ്ങ ഒന്നും ചേരില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ തോന്നും അത് കാരണം സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുകാർ ഈ ചെറുനാരങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ താഴെ ഇത് മേലേക്ക് വേണം നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ ഞാനിത് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് എന്നാലും പുതുതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ താഴെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വേണം സ്ക്രബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫേഷ്യൽ രാവിലെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈവനിങ് വന്നിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലേക്ക് അല്ലേ പോകുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഫലല്യ ഉണ്ടാവും അത് കാരണം നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് ചെയ്യുക ഫേഷ്യൽ സമയമെടുത്ത് തന്നെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ സർപ്പിലാർ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ 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 താഴെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം കഴുകിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കഴുകിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ തുടച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിൽ ഞാനിപ്പോ തുടച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫേഷ്യലും അതുപോലെ ഫേസ് പാക്ക് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടില് ഇടുന്ന പഴയ ടീഷർട്ട് ഒക്കെ എടുക്കാം നല്ല ഡ്രസ്സ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിൽ അതാവും അപ്പൊ പഴയ ഡ്രസ്സ് ഇടാ എല്ലാവരും കണ്ടോ ഫേസ് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ടാവും സ്കിന്ന് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫേസ് പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കുക്കുമ്പറ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുക്കുമ്പറ് നന്നായിട്ട് കള സോറി കഴുകി അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് മതി കേട്ടോ എന്താ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മിക്സിയിലെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഈ കുക്കുമ്പറിൻ്റെ പീസ് അതിലേക്ക് ഇടാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കണം അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഫേസ് പാക്ക് എടുക്ക മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ സ്ക്രബിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓട്സ് ഇല്ലേ ഓട്സ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓട്സ് ഒന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം മാത്രം സ്ക്രബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുക അവർ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ അല്ലേ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുകാരെ അപ്പോൾ അതുപോലത്തെയൊക്കെ സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഓപ്പൺ പോസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് നിങ്ങളപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫേഷ്യൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് നീ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അതിനുള്ളിൽ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വർത്തമാനം പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് വർത്തമാനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനഞ്ഞ തുണിയോണ്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ടോണർ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ടോണർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോണർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കെയറിൽ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ടോണർ ഉണ്ടാവില്ലേ അതെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനീഗർ ആണ് അപ്പൊ ടോണർ എങ്ങനെ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനീഗർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനീഗറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂസേഴ്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ പകുതി അളവിൽ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാം നല്ല വെള്ളം വേണം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമല്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടോണർ റെഡി ആയി ഇത്രയേ ഉള്ള പരിപാടി നമ്മൾ ടോണർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഫേസിലും കഴുത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രീം ആണ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്രീമും ഞാൻ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രീം ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ക്ലിയർ ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൈറ്റ് ക്രീമിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സെയിം ക്രീം ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രീം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഈ സെയിം ക്രീം ഞാനൊരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നമ്മളുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ഗ്ലോ ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു നൈറ്റ് ക്രീമിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എലോവേര ജെല് എടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ലീഫിൻ്റെ എലോവേര ജെല്ലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ക്രീം ടെക്സ്ചറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ നൈറ്റ് ക്രീം ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം സ്കിന്ന് നല്ല ഗ്ലോ ആവാനും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആവാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീം ആണ് ടോണർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫേസിൽ അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്രീമില്ലേ ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ക്രീം എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും സ്കിന്നിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫേഷ്യലിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യൽ മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡി ഐ വൈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ആയിട്ട് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലേ പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ ചിലപ്പോൾ മിക്കവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ല വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ഓയിലായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ് സ്കിൻ ഫേഷ്യൽ നമ്മളുടെ ഫേഷ്യലൂടെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ മാറ്റം നല്ലൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഫേസ് അതുപോലെ ഒറ്റൊരു യൂസ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലാഴ്ച കൊണ്ട് നാല് വട്ടം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നാലാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവരും ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്ന് അത്രയും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരാം പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങ